హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సనీ అండ్ వెల్కమ్ టు మై స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సెస్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మన ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రొఫెషన్లోని మ్యాథ్స్లోని అదే కాంపిటేటివ్ యాటిట్యూడ్లోని పార్ట్ లెవెన్ వీడియో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో పార్ట్ లెవెన్లోని రేషియన్ ప్రపోజన్స్ పార్ట్ ఫైవ్ వీడియో ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనకి మీకు ఆల్రెడీ మీకు మాటమెటిక్ ముందు చెప్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే ఈ ముందు పార్ట్స్ చూడలేదు అప్ టు టెన్ పార్ట్స్ వాళ్ళు తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే ఈ వీడియో బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ రేషియన్ ప్రపోజన్ ఇది పార్ట్ ఫైవ్ సో దీనికి ముందు పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ చేశాను అవి చూస్తే మీకు ఇది బాగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం పార్ట్ ఫైవ్ వీడియోని పార్ట్ లెవెన్ థర్టీ వన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ తప్పిన కంటిన్యూస్ ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కాయిన్స్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈస్ టూ సిక్స్టీన్ ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్టీ పైసా అంటే ఏమన్నా అండి ఒక బ్యాగ్లోని రూపాయి యాభై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు కాయిన్స్ ఉన్నాయంటే ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే రెండు ఇస్ టు మూడు ఇస్ టు నాలుగు ఇది టోటల్ అమౌంట్ ఇన్ ద బ్యాగ్ అంటే మొత్తం అమౌంట్ బ్యాగ్లోని రెండు వందల పదహారు రూపాయలు ఉన్నాయంట ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అన్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం చేయక ముందు మీకు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఆ ఇంట్రడక్షన్ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి అన్నాను అనుకోండి ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి అని అనుకోండి ఇప్పుడు ఇదే ఏ నేను టూ టైప్స్ తీసుకుంటే ఏ వన్ ఇస్ టు ఏ టూ ఈక్వల్ టు బి వన్ ఇస్ టు బి టూ ఇంటూ సి వన్ ఇస్ టు సి టూ రైట్ సో దీన్నే నేను ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ టు బి వన్ సి వన్ బై బి టూ సి టూ ఇలా కనుకోవచ్చు కదండి అవునా ఇది నార్మల్ మీ బేసిక్ గా అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తాను బాగా అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర యాభై పైసల కాయిన్స్ ఓకే యాభై పైసల కాయిన్స్ ఓకే యాభై పైసల కాయిన్స్ నా దగ్గర ఒక ఇరవై ఉన్నాయి అనుకోండి నా దగ్గర అమౌంట్ ఎంత ఎంత ఉంటుంది పది రూపాయలు ఉంటుంది అవునా కదా పది రూపాయలు ఉంటాయి అదే ఇరవై ఐదు పైసలు కాయిన్స్ ఇరవై ఉన్నాయి అనుకోండి ఎంత అవుతుంది ఐదు రూపాయలు అవుతుంది అవునా అదే వన్ రూపీ కాయిన్ ఉన్నది అనుకోండి వన్ రూపీ కాయిన్ నా దగ్గర ఏడు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఏడు రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా మీరు చూస్తే మీకు ఏమవుతుందండి ఇది ఏంటిది అమౌంట్ అవునా ఇది అమౌంట్ ఇదేంటి నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అవునా నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇదేంటి కాయిన్ టైపు లేకపోతే దీన్ని మనం ఏమనుకుంటుంది ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ అన్నందు ఓకే ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ లేదా కాయిన్ వాల్యూ ఓకే కాయిన్ వాల్యూ ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ అనుకుందాం మనం బాగా అర్థమవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ లెక్కను చూస్తే మీరు చూడండి దీని అర్థం ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అమౌంట్ అనమాట అవునా సో అదే నేను ఇక్కడ మీకు రాస్తాను మీకు ఒక ఈజీగా ఉంటుంది ఏంటండి ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఇది మీరు కానీ ఇది గుర్తుంచుకుంటే ఓకే మీరు కానీ ఈ ఫామ్లో గుర్తుంచుకుంటే ఫామ్లో కాదు ఇది జస్ట్ ఒక చిన్న ఏంటంటే మెమరీ మెమరీ అని టైప్ అనమాట ఇది కానీ మీరు గుర్తించుకున్నట్టయితే మీరు ఈ వన్ పైసా పీసే ఇలాంటి టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే ఈజీగా చేసేయగలరు అర్థందా సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిగా అరేజ్ చేస్తాను అరేజ్ చేసి మీకు ప్రాబ్లం చెప్పడానికి బాగుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ కంక్లూజన్ ఏ కంక్లూజన్ అండి ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు క్వశ్చన్ చూడండి ఏమైనా ఈ బ్యాగ్ కంటే వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా అంటాడు అంటే ఇది వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఏ రేస్ ఏలో ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అండి కాయిన్స్ ఎంత రేషియో టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఎయిట్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ కదా ఓకే ఏమన్నాడు వన్ రూపీ ఉంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ఉన్నది సో నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అంటాడు ఎక్స్క్యూజ్ సో ఇప్పుడు మనం ఫేస్ వాల్యూ తనుక ఫేస్ వాల్యూ రేషియో కనుకుంటే ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రేషియో ఎలా చేస్తారో చూడండి వన్ రూపీ అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్
ఇది ఫిఫ్టీ పైసది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పైసది అవునా సో ఇప్పుడు మన ఫేస్ వాల్యూ తెలిసింది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా తెలుసు ఏంటి టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ అవునా ఏంటండి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రేసి ఎంత టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రేసి రెండు ఇస్ టూ మూడు ఇస్ టూ నాలుగు సో ఇందులోని మనకి అమౌంట్ కూడా తెలుసు అమౌంట్ మన రేషియో తీయొచ్చు ఏంటి అమౌంట్ రేషియో ఎంత మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కాయిన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అంటే ఈ రెండు ఇంటి చేస్తారు పెద్ద అంటే ఏంటి ఎనిమిది ఇస్ టూ మూడు రెళ్ళు ఆరు ఇస్ టూ నాలుగు నాలుగు సో ఇది రెండు రెళ్ళు రెండు మూళ్ళు రెండు నాలుగు అంటే ఫైనల్ అమౌంట్ రేషియో ఏమవుతుందండి చూడండి ఫైనల్ అమౌంట్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ టూ సో మనకి టోటల్ అమౌంట్ తెలుసు అవునా టోటల్ అమౌంట్ ఎంత రెండు వందల పదహారు రూపాయలు అవునా సో టోటల్ అమౌంట్ తెలుసు మనకి రెండు వందల పదహారు రూపాయలు టోటల్ అమౌంట్ ఓకే టోటల్ టోటల్ అమౌంట్ రెండు వందల పదహారు రూపాయలు అండ్ అమౌంట్ తాలూకా రేషియో తెలుసు ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ వన్ అవునా ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ వన్ సో ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు ప్లస్ మూడు ఎంత ఏడు ప్లస్ రెండు ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది యూనిట్లు రెండు వందల పదహారు రూపాయలు అయితే ఒక యూనిట్ ఎంత అవుతుంది చూడండి తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు అంటే ఒక యూనిట్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు ఈ లెక్కన మనకి వన్ రూపీ ఓకే ఇది వన్ రూపీ కదండి ఇది వన్ రూపీది ఇది ఫిఫ్టీ పైసది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పైసది సో వన్ రూపీ నాలుగు మూడు రెండు కదా సో ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఒక యూనిట్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అంటే మనకి ఫిఫ్టీ పైసెస్ కాబట్టి మూడు యూనిట్లు ఎంత అవుతుంది మూడు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు ఎంత డెబ్బై రూపాయలు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇంటూ ఇరవై నాలుగు అది ఎంత డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఉన్నది అనమాట సో బట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పైసా కాయిన్స్ సో ఇప్పుడు ఒక రూపాయికి వన్ రూపీకి ఎన్ని కాయిన్స్ ఫిఫ్టీ పైసా ఫిఫ్టీ పైసా టూ కాయిన్స్ అవునా కదా ఇంటూ టూ సో ఈ సెవెంటీ టూని ఇంటూ టూ చేస్తే ఏమవుతుంది మీకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కాయిన్స్ అన్నది ఉంటాయి అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏం చేశాను చూడండి మనం ఫేస్ వాల్యూ ఓకే ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ చేసి రేషియో తీసుకొచ్చాం అది ఎంత వచ్చింది నాలుగు ఇస్టు మూడు ఇస్టు రెండు వచ్చింది ఈ మొత్తం ఎంత తొమ్మిది యూనిట్లు మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ తెలిసి ఎంత రెండు వందల పదహారు ఈ రెండు కలిపిస్తే ఇరవై నాలుగు అంటే ఒక యూనిట్ ఇరవై నాలుగు మనకి ఫిఫ్టీ పైసా అమౌంట్ తెలిసిపోయింది ఎంత అవుతుంది మూడు ఇంటి ఇరవై నాలుగు అంత డెబ్బై రెండు సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు వన్ రూపీ అంటే యాభై పైసలు ఎన్ని రెండు సో మనం ఈ రెండు ఇంటు రెండు ఇక్కడ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటే దీని నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ మనకి వచ్చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఫిఫ్టీ పైసా అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో ఐ మీన్ ఈ లెక్క అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆ ముప్పై రెండో ప్రాబ్లం అది చూడగానే మీకు ఇంకా మంచి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ అంటే ఒక బ్యాగ్ లోని ఒక రూపాయి యాభై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు ఇవి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది అంటే ఇక్కడ రాసుకుందాం మనం ఓకే వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఇరవై ఐదు పైసా మనకి ఆల్రెడీ ఇది కూడా తెలుసు మనకి ఏంటి మనం ఇది ఎప్పుడు గుర్తు ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు ఈ అమౌంట్ ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ది నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ కాయిన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇచ్చాడు టోటల్ కాయిన్స్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఇక్కడ రాద్దాం టోటల్ కాయిన్స్ అంత మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఓకే ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ వాల్యూస్ అంటే అమౌంట్ది అమౌంట్ రేషియో ఎంత పదమూడు ఇస్ టూ పదకొండు ఇస్ టూ ఏడు ఓకే ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ అడిగాడు చూడు ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పైసా అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా అడిగాడు అంటే మన యాభై పైసలు ఇరవై పైసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ రెండు కలిపి చెప్పాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ రేషియో కడదాం ఫేస్ వాల్యూ రేషియో ఏమవుతుంది ఇది హండ్రెడ్ పైసా ఇది ఫిఫ్టీ పైసా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా అంటే ఒకటి రెండు నాలుగు అంటే నాలుగు ఇస్టు రెండు ఇస్టు ఒకటి అండ్ మనకు తెలుసు ఏంటి అమౌంట్ రేషియో అవునా అమౌంట్ రేషియో ఎంత ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి వాల్యూస్ రేషియో పదమూడు ఇస్టు పదకొండు ఇస్టు ఏడు అంటే పదమూడు ఇస్టు పదకొండు ఇస్టు ఏడు ఇప్పుడు సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూడండి అమౌంట్ తెలుసు ఫేస్ వాల్యూ తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ చెప్పాలంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వేసి ఉంటే అమౌంట్ డివైడెడ్ బై
సో పదమూడుకి నాలుగు పోతే ఈ నాలుగు నాలుగు పోతే పదమూడు ఇస్టు రెండు రెండు కాబట్టి ఇరవై రెండు ఇస్టు ఏ నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఇప్పుడు చూడండి నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఓకే నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రేషియో అవుతుంది పదమూడు ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది అవునా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి నంబర్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా తెలుసు వచ్చి మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది సో ఇప్పుడు మనకి నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ రేషియో కూడా తెలుసు అంటే పదమూడు ఇరవై రెండు కలపండి అంత ఇరవై రెండులో మూడు కలిపి మూడు వేసి ఇరవై ఐదు ప్లస్ పది ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ఇరవై యాభై ఐదు యాభై ఐదు ఎనిమిది అరవై మూడు అంటే అరవై మూడు యూనిట్లు ఈక్వల్ టు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంతేనా చూడండి మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కాయిన్స్ మనకి ఏంటి అడిగాడు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా అడిగాడు సో ఇప్పుడు చూడండి అరవై మూడు యూనిట్లు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు అయితే ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఆరు మూడు పది ఎస్ చూడండి ఆరుతో పోతుంది ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఓకే మూడు మూడు వందల అరవై మూడు ఆరు పద్దెనిమిది అంటే మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంటే మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆరుతో తెగిపోతుంది అంటే వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు ఆరు యూనిట్లు సో మనం ఇక్కడ మనకి యాభై పైసలు కావాలి ఇరవై ఐదు పైసలు టోటల్ కావాలి అవునా సో దీన్ని ఇంటూ ఆరు చేయండి ఇదంతా ప రెండు ఆరులు పన్నెండు రెండు ఆరు పన్నెండు అంటే నూట ముప్పై రెండు అవునా ఈ ఇంటూ ఆరు చేయండి ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నాలుగు ఆరు రెండు పన్నెండు నాలుగు పదహారు అంటే మొత్తం ఎన్ని నూట అరవై ఎనిమిది నూట ముప్పై రెండు కాయిన్స్ ఎన్నయ్యి సున్నా ఒకటి సున్నా ఒకటి మూడు వందల అనమాట అంటే టోటల్ మూడు వందల కాయిన్స్ అనమాట ఏవి ఫిఫ్టీ పైసా ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసాలు అర్థమైందా అయో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇదే ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఏ బ్యాగ్ అంటే మళ్ళీ ఒక బ్యాగ్లోని ఇరవై ఐదు పైసలు పది పైసలు ఐదు పైసలు ఉన్నాయంట ఏ రేషియోలు ఉన్నాయి ఇంత రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ ఓకే వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలు ఉన్నాయి ఇంత టోటల్ అమౌంట్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ముప్పై రూపాయలు అయితే అంటే మొత్తం అమౌంట్ అనేది ముప్పై రూపాయలు అయితే ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిన్స్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇరవై ఐదు పైసలు పది పైసలు ఐదు పైసలు సో ఫేస్ వాల్యూ ఓకే ఫేస్ వాల్యూ రేషియో ఏమవుతుంది ఐదు ఒకట్లు ఐదు రెండు ఐదు ఐదులు అంటే ఐదు ఐదు ఇస్టు రెండు ఇస్టు ఒకటి ఇది ఫేస్ వాల్యూ అండ్ మనకి తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ బ్యాక్ అంటే సో ఇన్సో ఫైవ్ కాయిన్స్ ఇన్ ద రేషియో నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ రేషియో ఎంత ఒకటి ఇస్టు రెండు ఇస్టు మూడు సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు త్రీ సో అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఇంటూ చేయాలి కదా ఎందుకంటే మనకి ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ సో అమౌంట్ ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇస్టు నాలుగు ఇస్టు మూడు సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసే ముప్పై రూపాయలు మొత్తం అమౌంట్ ఇవన్నీ నాలుగు తొమ్మిది పన్నెండు అంటే పన్నెండు యూనిట్లు ముప్పై రూపాయలు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిన్స్ అన్నాడు ఓకే సో పన్నెండు యూనిట్లు ముప్పై రూపాయలు అయితే ఒక యూనిట్ ఏమవుతుంది ఆరు రెండు ఆరు ఐదు ఒక యూనిట్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఒక యూనిట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిన్స్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ తోటి మన ఈచ్ కాయిన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనం ఏమనుకుంటూ ఐదు బై రెండు అనుకోవచ్చు కదా అవునా కదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఐదు బై అంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనం అమౌంట్ చూడండి ఐదు ఐదు ఇంటూ ఐదు బై రెండు అంటే ఇరవై ఐదు బై రెండు ఇరవై ఐదు బై రెండు నాలుగు ఐదు బై రెండు అంటే నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై రెండు అంటే రెండు రెండు అంటే పది పది రూపాయలు మూడు ఇంటూ ఐదు బై రెండు అంటే పదిహేను బై రెండు ఇవేంటి ఇరవై ఐదు రెండు రూపాయలు పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఏది ఇరవై ఐదు పైసలు పది పైసలు ఐదు పైసలు సో ఇప్పుడు మనకి అమౌంట్ తెలిసిపోయింది ఏది సారీ ఎంతెంత అమౌంట్ తెలిసిపోయింది ప్రతిది మనకు ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిన్స్ అన్నాడు సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిన్స్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఏంటి వన్ రేషియో అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పైసాకి ఓకే ఒక నిమిషం రూపాయలు కదా మనకు కావాల్సింది రూపాయల్లోని ఒక రూపాయికి ఇరవై ఇరవై ఐదు పైసలు ఎన్ని పైసలు ఇరవై పైసలు అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు పైసలు కదా ఒక రూపాయి అవుతుంది సో దీన్ని ఇరవై ఐదు బై రెండు ఇంటూ నాలుగు చేసుకుని రెండు అవుట్లు రెండు రెండు అంటే యాభై కాయిన్లు పది పైసలు పది పైసలు అంటే ఎన్ని పది పైసలు పది పైసలు పది పైసలు పది ఉంటే ఒక రూపాయి అవుతుంది సో పది ఇంటూ పది అంటే వంద కాయిన్లు ఈ ఫైవ్ పైసా అంటే ఇంటూ ఇరవై కాయిన్లు అయితే వన్ రూపాయి అవుతుంది
ఇందులో ఏమంటాడు ఇడు ప్రైస్ ఆఫ్ డైమండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ అంటున్నాడు అనమాట ఇఫ్ నైంటీ క్యారెట్ డైమండ్ బ్రేక్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఫైన్ ద రేషియో బిట్వీన్ న్యూ ప్రైస్ అండ్ ఓల్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద డైమండ్ అన్నాడు అంటే ఏమన్నాడు ఒక డైమండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ అంటే వెయిట్ తాలూకా స్క్వేర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ అంట కాస్ట్ డైమండ్ది ఓకే అండ్ ఇఫ్ నైంటీ క్యారెట్ డైమండ్ బ్రేక్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ ఇన్ ప్రపోజల్ అంటే నైంటీ క్యారెట్ డైమండ్ త్రీ పార్ట్స్ లో పగిలితే ఈ రేషియోలోనే ఉంటుంది అనమాట దాని తాలూకా వెయిట్ రేషియో సో దెన్ ఫైన్ ద రేషియో బిట్వీన్ న్యూ ప్రైస్ అండ్ ఓల్డ్ ప్రైస్ అని అంటున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ దీనికన్నా ముందు ఒకటి మీకు ఏం చెప్పాలంటే మనకి డైరెక్ట్ రేషియో ఇండైరెక్ట్ రేషియో అనేది మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రేషియో అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్రపో ఎక్స్ ప్రపోజనల్ టు వై అనుకోండి ఎక్స్ పెరిగితే వై కూడా పెరుగుతుంది అంతేనా అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ సో సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ప్రైస్ ఆఫ్ అంటే ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ అనుకోవచ్చా కాస్ట్ ప్రపోజనల్ అంటే ఎంత వెయిట్ కి వెయిట్ స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ అనమాట అర్థం ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రపోజనల్ అంటే వెయిట్ స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది తప్ప ఏం చేస్తారంటే వెయిట్ అందరూ నైంటీ క్యారెట్ వెయిట్ అనుకుంటారు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ నైంటీ క్యారెట్ అనేది వెయిట్ కాదు ఇది తన తొలక ఒక ఏమంటారు క్వాలిటీ సో క్వాలిటీని ఎప్పుడు వెయిట్ అని కూడా మాత్రమే చేసుకోవద్దు నైంటీ మనకు వెయిట్ ప్రస్తుతానికి తెలియదు ఆ వెయిట్ మనం కట్టుకోవచ్చు ఎలా కట్టుకోవచ్చో మీకు చెప్తాను చూడండి ప్రస్తుతానికి ఎన్ని పార్ట్లో బ్రేక్ అయింది రెండు ఇస్టు మూడు ఇస్టు నాలుగు పార్ట్లో బ్రేక్ అయింది అంటే ఈ లెక్కన ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనే నేను టూ గ్రామ్స్ త్రీ గ్రామ్స్ ఫోర్ గ్రామ్స్ అనుకుంటాను అవునా కదా గ్రా మీరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు కదా ఈ రేషియోలో సో ఒక ఇదే టూ ఒక ఒక డైమండ్ పగలగొట్టిన తర్వాత మూడు పాటలు పగలగొట్టిన తర్వాత టూ గ్రామ్స్ మూడు త్రీ గ్రామ్స్ ఫోర్ గ్రామ్స్ అయినప్పుడు దాని ముందు తాలూకా వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి దాని ముందు తాలూకా వెయిట్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంతే కదా మొత్తం కనిపితే అది వచ్చేస్తుంది కదా ఏమవుతుంది రెండు మూడు ఐదు ఐదు ప్లస్ నాలుగు అంటే తొమ్మిది గ్రాములు ఉంటుంది అనమాట అవునా కదా సో తొమ్మిది గ్రాములు సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి కాస్ట్ అన్నది వెయిట్ కి స్క్వేర్ కి ప్రపోజల్ అనమాట సో మనకు వెయిట్ తెలిసింది ఎంత నైన్ గ్రామ్స్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఎనభై ఒకటి అంటే ఎనభై ఒక్క రూపాయలు అన్నది మనం మన డైమండ్ తాలూకా కాస్ట్ ఏది ఇనీషియల్ ప్రీవియస్ది ఓల్డ్ ఏదైనా అనుకోండి ఓకే ఇనీషియల్ అని అనుకోండి ప్రీవియస్ అని అనుకోండి ఓల్డ్ అని అనుకోండి దాని తాలూకా కాస్ట్ ఎంత అండి ఎనభై ఒకటి ఇప్పుడు పగలగొట్టిన తర్వాత ఎంత ఉంటుంది చూడండి టూ గ్రామ్స్ కదా దీని స్క్వేర్ అంత టూ స్క్వేరు ప్లస్ త్రీ గ్రామ్స్ దీని స్క్వేర్ అంతా త్రీ స్క్వేరు ప్లస్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఫోర్ స్క్వేరు ఎందుకంటే ఇది కాస్ట్ అవునా ఏ ఇది వెయిట్ ఓకే సో వై మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ వెయిట్ స్క్వేర్ అనమాట సో దాన్ని మనం అందుకే మనం టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ అని వేసాం సో టూ స్క్వేర్ అంటే నాలుగు ప్లస్ తొమ్మిది ప్లస్ పదహారు అర్థంగా తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఐదు ప్లస్ నాలుగు అంటే ఇరవై తొమ్మిది ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇదేంటి ఇది న్యూ ప్రైస్ ఓకే న్యూ ప్రైస్ మనకు ఓల్డ్ ప్రైస్ ఏంటి ఎనభై ఒకటి మనకు అది జరిగింది ఏంటి రేషియో ఫైన్ ద రేషియో బిట్వీన్ న్యూ ప్రైస్ అండ్ ఓల్డ్ ప్రైస్ అన్నాడు న్యూ ప్రైస్ ఎంత ఇరవై తొమ్మిది ఓల్డ్ ప్రైస్ ఎంత ఎనభై ఒకటి సో ఆన్సర్ అన్నది ఇరవై తొమ్మిది ఇస్టు ఎనభై తొమ్మిది చాలా మంది ఎగ్జామ్ లో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోని ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోని ప్రిలిమ్స్ లోని అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఓకే సో చాలా మంది ఏం చేశారు మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారంటే దీన్ని ఎయిటీ వన్ ఇస్టు ట్వంటీ నైన్ చెప్పేసి వచ్చేసారు పాపం అంత ప్రాబ్లం కట్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఎక్కడ తప్పు చేశారు వాళ్ళు న్యూ ప్రైస్ ఓకే న్యూ ప్రైస్ ఇస్టు ఓల్డ్ ప్రైస్ టైప్ చేస్తారు కానీ మనకు కావాల్సింది వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి ఓల్డ్ ప్రైస్ ఇస్టు న్యూ ప్రైస్ అడిగాడు అనమాట సారీ న్యూ ప్రైస్ ఇస్టు ఓల్డ్ ప్రైస్ అడిగాడు అనమాట అర్థం ఏందా సో వాడు అది అడిగాడు చాలా మంది ఏం చేశారు వాళ్ళు ఓల్డ్ ప్రైస్ న్యూ ప్రైస్ ఎట్టేసి ఇచ్చేసారు మనం న్యూ ప్రైస్ ఓల్డ్ ప్రైస్ అని చెప్పాలి అందుకే మీరు ప్రతిదీ వర్డ్ ఒకసారి మాత్రం చదవాలి అర్థం ఏంటా ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లే బోర్డు వేరీస్ డైరెక్ట్లీ
పైబోర్డ్ అనేది మూడు పాటలుగా ఎరగొట్టినప్పుడు ఏడు ఇస్టు మూడు ఇస్టు రెండు రేషియోలో అంటే ఇక్కడ రాసుకుందాం ఏడు ఇస్టు మూడు ఇస్టు రెండు రేషియోలో రాస్తే తన లాస్ ఓకే ఐ మీన్ ఫర్దర్ లా అంటే లాస్ అన్నది ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎంత నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు లాస్ ఇంకొంచెం మోర్ అవుతుంది అంట అది చెప్పాడు వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ మనకు ఒరిజినల్ ప్రైస్ కావాలి సో ఇప్పుడు సేమ్ పద్ధతి చూడండి పగలగొట్ట పగల పగలగొట్టే ముందు ఎంత నార్మల్గా నైన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు టూ పగలగొట్టిన తర్వాత పగలగొట్టక ముందు రేషియో ఎంత అవుతుంది తొమ్మిది ప్లస్ టూ ప్లస్ ఒకటి అంటే ఎంత తొమ్మిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఒకటి ఏమవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది సో పన్నెండు వెయిట్ అయినప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది మనకి పన్నెండు స్క్వేర్ అంటే నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు అని అనుకోండి ఓకే మనకి నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు యూనిట్ ఏమైనా మీరు అనుకోండి ఓకే సో మనకి ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ తలకది వచ్చింది ఏదైతే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఆపోజిట్గా ఆటోమేటిక్గా నూట నలభై నాలుగు వస్తుంది అనమాట ఇది యూనిట్స్ సో కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు ఒకవేళ ప్లైబోర్డ్ అనేది ఏడు ఇస్టు మూడు ఇస్టు రెండు పద్ధతిలో ఇరిగితే ఒక వాళ్ళ ఇరిగితే ఎంత లాస్ అంటే నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది అని సో ఇప్పుడు చూడండి తొమ్మిది ఇస్టు రెండు ఇస్టు ఒకటి రేషియోలో పగలు కొట్టినప్పుడు దాని కాస్ట్ ఎంతో చూడండి మొత్తం తొమ్మిది రెండు అంత తొమ్మిది తొమ్మిది అంత స్క్వేర్లు కదా తొమ్మిది స్క్వేర్ ప్లస్ ఏది కాస్ట్ తొలగది తొమ్మిది స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి నాలుగు ఓకే ఎనభై ఐదు ఒకటి ఆరు అంటే ఎనభై ఆరు రూపాయలు అనమాట ఏది ఫస్ట్ కేసు వన్ కేస్ టూలో చూడండి ఏడు స్క్వేర్ ప్లస్ మూడు స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఏడు స్క్వేర్ అంటే నలభై తొమ్మిది మూడు స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ తొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది నాలుగు ఇరవై రెండు 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 అరవై రెండు అవునా సో అరవై రెండు అన్నది ఓకే రెండో కేసులోని రూపీస్ అనమాట సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత నాలుగు రెండు అంటే ఇరవై నాలుగు అయ్యా ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఏమో కాదండి ఎందుకంటే ఫర్దర్ లాస్ అన్నాడు కదా నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అదే సో ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు ఓకే నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అడిగాడు ఓల్డ్ ప్రైస్ అడిగాడు అర్థమైన ప్లేబర్డ్ ఓల్డ్ ప్రైస్ ప్లేబర్డ్ ఓల్డ్ ప్రైస్ అని చెప్పండి నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు అంటే యూనిట్లో ఈ రూపాయలు అంటే మన రేషియోలోని అంతే కదా ఎందుకంటే తొమ్మిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఒకటి పన్నెండు పన్నెండు స్క్వేర్ చేస్తే నూట నలభై నాలుగు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఆ నూట నలభై నాలుగు యూనిట్ల తాలూకా కాస్ట్ అంతా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు నూట నలభై నాలుగు యూనిట్లు ఎంత అవుతుంది నూట నలభై నాలుగు మీరు డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు అంటే ఇరవై నాలుగుకి నూట నలభై నాలుగు ఎంత గురించి వస్తుంది ఇంటూ ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఐఎస్ ఆరు వేల పన్నెండు పద్నా ఆరుతో గురిస్తే వస్తుంది అవునా కదా సో సేమ్ దీన్ని నూట నలభై నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదిని ఆరుతో గురించేయండి ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు ఇరవై ఆరు అంతేనా రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది మీరు ఎలాగైనా చేయొచ్చు సో మనకి ఇది అనమాట ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ రెండు వేల ఆరు ఎనిమిది లేదా మీరు ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అయితే ఓకే నూట నలభై నాలుగు యూనిట్లు అవుతుంది నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు ఇంటూ నూట నలభై నాలుగు సో ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో ఇరవై నాలుగు ఆరులు ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు ఇరవై ఆరు అంటే ఇరవై ఆరు ఎనభై ఎనిమిది అన్నది ఆన్సర్ అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకోండి ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు వీడియోగా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి లైక్ చేశానని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తే అలా మన తెలుగు వాళ్ళకందరికీ ఈ వీడియో రీచ్ అయినట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రేపు వేరే వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్